Hallo zu meinem Let's Play. Ich bin Peruana. Wir spielen Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Und es beginnt. Okay, dann muss ich jetzt mal einen Speicherplatz leer machen. Wie man sieht, ist das für mich kein Blind One. Ich habe das Spiel schon mehrmals durchgespielt. Und werde euch eigentlich, so viel ich weiß, ähm, auch hier im Spiel zeigen. Das erste Level ist eine Art, ich würde sagen, eine Art Tutorial. Okay, es wird hier nicht viel gesprochen, aber man kann vieles austesten. Die ersten Gegner werden gezeigt, wie man mit der Steuerung umgehen kann. Ja, nur dass man sich an den nächsten Level dann schon mal dran gewöhnt. Natürlich, was in einem Spiel nicht äh, vergessen, in einem Mario-Spiel nicht vergessen werden darf, wow, sind die Koopas und die Goombas. Wenn ich mich nicht irre von dem Namen her, als Gegner. Wow, bleib hier liegen. Und der berühmte Stern, den wir haben. Weiter zu kommen. Dann haben wir noch ein Leben. Die Glocke, die wir gerade auf dem Weg gefunden haben, ähm, ist dafür da, dass wir, Spielst äh, dass wir Spielstelle zwischenspeichern. Also, ähm, ja, ist einfach ein Speicher eine Speicherglocke. Damit, wenn wir sterben, würden wir da wieder anfangen. Na gut, es geht weiter und weiter und weiter. Noch ein paar Gumbas töten. Gumbas. Na, hier sind das eher Schildkröten. Und Gumbas. <lacht> Na gut. Level 1 geschafft. Und ein Bonus-Game. Und wir kriegen noch eine Feuerblume. Gut, gut, gut. Damit haben wir das fertig. Ähm, ja. Kurz dazu. Das ist die große... Mario Land Karte, es gibt sechs Welten, die wir bestehen müssen und sämtliche Secret Areas. Ähm, ja, kurz hier gezeigt. Bis wir dann zum Schluss das Tor öffnen können zu dieser Welt, zu derzeit noch Varius Schloss. Ich kann mal dahin gehen und euch kurz zeigen, wie das aussieht. Nämlich so. Und wir kommen noch nicht rein. Das wäre auch sehr <lacht> dämlich, wenn wir jetzt schon am Anfang in das Spiel rein, in das Endlevel rein könnte. Gut, hier ist noch ein, ja, für Bonus Games. Hier kann man, man kann in dem Spiel 999 Münzen nur sammeln. Und um die dann wieder loszuwerden, wenn man nach einer bestimmten Zeit die schon gesammelt hat, kann man die hier loswerden, um Leben einzutauschen. Äh, um Leben zu gewinnen eher, dann spielt da oben Roulette, ähm, ein Amiga Madrid meine ich, naja, fast so ähnliches, <lacht> na gut, auf jeden Fall so ein Glücksspiel und, ähm, ja, man kann verschiedene Einsätze machen, ähm, um dann auch verschiedene Sachen zu gewinnen, Power-Ups, Le ähm, Leben und auch Nieten, was jetzt nicht unbedingt der Gewinn ist, na gut, wir fangen auch gleich mit der ersten Welt an. Das ist der Bau. Die Tree Zone. Und los geht's. Wow. Ja, hier in Mario werden viele untypische Gegner für die von Mario eigentlich sehen. Ähm, man ist eigentlich so ein bestimmtes Repertoire von ähm, in Mario uh, in Mario Games gewohnt sehen und hier sehen wir halt noch mehr. <lacht> ich meine, ich habe in, in anderen Mario in den normalen Mario Teilen ähm, keine Frösche als Gegner gesehen oder was auch immer das war. Igel, der sich aufladen kann. Eine Lieb Mücke, die Bälle. Äh, schieß nicht so. Keine Ahnung, was das gerade von Team viel war. Aber auf jeden Fall sieht man das nicht im normalen Mario. 
Ja, so ein, so ein, so ein, was ist das? Ein Salamander? Das ist ein Salamander, genau. Ja, was soll, ich weiß wirklich nicht, was das sein soll. So, hier hätten wir noch irgendwo ein Power-Up. Wenn ich mich nicht ganz irre. Oder oh, sind hier nur Münzen? Ja, hier sind nur Münzen. Äh, hier ist noch ein Power-Up. Gut, gut, gut. Wir kommen gut voran. Ja, gerade sagt man es. Man kommt gut voran und dann... Ja, wird man getroffen. Das ist typisch. Wenn man es sagt, passiert es dann auch. Naja. Und weiter geht's. Was bei... Was hier immer sehr... Nein! Sehr schön zu sehen ist, wenn irgendwas komisch aussieht. Seltsam. Passt nicht in einen, passt nicht irgendwie gerade in die Gegend rein. Dann ist es ist meistens ein Secret in der Nähe. Oder auch einfach nur äh, irgendwas tolles im Leben. Oder ein geheimer Ausgang. Wie zum Beispiel hier. Hier können wir Münzen sammeln, Münzen sammeln, Münzen sammeln. Ja. Das war auch schon der Hauptteil, den wir hier können. Aber das, das sind so kleine Boni, die überall versteckt sind. So, hier gibt es auch ein bestimmtes System. Ich könnte so durchzielen, dann mach, würde ich kein Bonus-Game machen. Und, ähm, ja. Wenn ich hier oben die Glocke erwische, wenn ich die Glocke erwische, nochmal, wenn ich die Glocke erwische, dann absolviere ich ein Bonus-Game. Es gibt unterschiedliche. <lacht> Ganze, zwei. Einmal das, was wir davor hatten, diesen Kran. Artigen, artiges äh, Bonus-Game. Und einmal dieses hier, wo man einfach mal A drückt und dann, je nachdem, wo der Funken lang geht, das Power-Up bekommt. So, und hier sind wir in der Schleimwelt. Keine Ahnung, wo das in einem Baum sein soll, ob, das, ob wir uns, wo wir uns bewegen. Aber Spiele müssen nicht immer Sinn geben. Ich meine, ein, ein Stierfisch hat wahrscheinlich keiner von uns hier jemals in seinem Leben schon mal gesehen. Hoffe ich mal. Nicht, dass ich hier Mist rede, aber dürfte eigentlich nicht sein. Und runter geht's. Und zack. Und weiter oben sind Stacheln. Sollte man nicht berühren. Hier haben wir wieder eine neue Art Gegner. Ein Amadillo oder ach, keine Ahnung, was das ist. Der bei einer Berührung anfängt zu blinken und später noch anfängt zu explodieren. Na gut. Ähm, hier gibt es zwei Ausgänge. Deswegen. Ähm, und dafür, für den Ausland, brauche ich ein Power-Up, was ich nur hier finden kann. Nämlich... Na, <lacht> nämlich die Karotte. Weil um das eine Power-Up zu finden, müssen wir fliegen. Und ich sehe gerade, das war ein sehr dämlicher... Boah, nochmal gut gegangen. Sehr schlechter Sprung von mir. Nicht mal kann, wie man... Wenn man einen guten Anlauf nimmt, noch viel schneller von der einen zur anderen Stelle fliegen. Und weiter geht's. So, da wäre jetzt der normale Ausgang. Wir gehen aber hier hoch. Hoch, 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 hoch. Und wollen die Röhre auf der anderen Seite. Nein! Okay, gut. Das war knapp. Wollen diese Röhre erwischen und dann in das Game hier reinzukommen. Dann öffnet sich oder erscheint ein neues Level, was wir auch gleich anfangen wollen. Ne, den werde ich jetzt hier nicht benutzen diesmal. Wow! 
<lacht> das wäre fast schief gegangen. Was man hier schön machen kann, ist Gegner besiegen. Und dann unten sieht man eine Leiste neben der Zeit, die langsam abläuft. Das wir auch. Das da so ein Monstergesicht. Mal vier, jetzt gerade mal 44 steht. Und ähm, wenn das mal 100. Äh, wenn das mal 100 da stehen würde. Dann bekommen wir einen Stern. Und sind für kurze Zeit unverwundbar. Und dann macht man ein Leben uns abholen. Immer gut. Und Bonus, oder äh, nicht Bonus, denke ich. Ähm, Bonus Level, Level erreichen. So, und jetzt nochmal hier durch. Ich mache das jetzt gerade so ein kleines Speedrun sozusagen hier durch, weil den Anfang habt ihr ja schon gesehen. Und es wäre langweilig, wenn man nichts Neues zeigen würde. Das, äh, wenn man das nochmal zeigen würde, wäre ja nichts Neues. Na gut, weiter geht's. Glocke berühren. Uah. Und sich durch den Schleim manövrieren. Kriegt man dieses Power-Up. Wow. Hier geht es genau in die Stachel rein. Und zack, zack, zack. Ey. Ich spring richtig. Hier haben wir den Amadillo. So. Hier können wir uns noch ein Leben holen. Was ohne die Hasenohren, ohne die Flugfähigkeit, sage ich mal, ähm, sehr schwer zu erreichen wäre. Aber die haben wir. Und noch ein nächstes Level geschafft. Und ein Bonus-Game. Ja, das sind zum Beispiel auch hier Nieten. <lacht> indem man einfach mal daneben greift. So, wir haben zwei aus. Wahlmöglichkeiten. Einmal geht es Richtung Ameisen, einmal geht es Richtung Bienen. Und für was ich mich entscheiden werde, sehen wir im nächsten Teil. Bis dahin. Ciao, ciao.